Hello ko si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. At wag na natin patagalin. I-unbox na natin ang Realme 6. At syempre guys, dahil Realme to ang ating box ay kulay dilaw at ang model number natin ay nasa harapan. Sa box natin guys, same size lang siya sa Realme 6 Pro na medyo mas malaki ng konti sa Realme 6i. At syempre kapag tinanggal natin ang cover, makikita ulit natin siya ang message nila which is welcome to Realme family. Ngayon guys, kapag tinanggal natin ang compartment na to at sinek natin ang mga nasa loob, makikita natin dito ang SIM ejector tool, ang important information guide, quick guide, and then finally, ang ating jelly case na may tint ng black. At yun guys, lahat ng laman ng compartment na to, itabi na natin siya. At same sa ibang model guys, makita na ngayon natin ang ating Realme phone na covered in protective plastic. Siyempre, itatabi muna natin to para makita natin yung iba pang contents ng box natin. Tanggalin na rin natin yung divider guys, at dito makikita natin unang-una ang 30 watt flash charger. And then next naman dito ay ang ating USB Type-C cable natin. So ayun na guys, wala ng laman ng ating box, at kung mapapansin ninyo, wala tayong earphone so kailangan nyo inote yun pag kumuha kayo ng Realme 6. At ngayon, ilipit na naman natin lahat ng gamit na to para makapag-focus na tayo sa phone mismo. So ito na guys, balikan na natin ang Realme 6 mismo na unit at tanggalin na natin siya sa kanyang protective plastic. Ngayon, kapag natanggal na natin siya, makikita natin ang color ng ating unit. Yan ay ang Comet White. Kung papansin nyo kasi natin guys, kapag naiilawan ng ating unit, para siyang may nalalaglag na comment na pababa dito sa bottom part ng ating phone. So, ang Realme 6 guys ay available in two different colors. Yan ay ang Comet White, yung nakikita ninyong unit ngayon, at yung isa pa which is Comet Blue. So, syempre guys, bago natin simula ng specs at saka parts ng phone na to, iset up muna natin ang Realme 6. Makikita natin na ang Realme 6 katulad ng ibang mga recent phone na nilaunch ng Realme ay gumagana na gamit ang Realme UI. So ito na guys, na-setup na natin ang Realme 6 at makikita natin dito ngayon ang ating display. So ang screen natin guys ay 6.5 inch, 90 hertz FHD plus IPS LCD display with Corning Gorilla Glass. Fortunately, meron na tayong pre-installed na screen protector pag nakuha natin tong phone na to para hindi na kayo mag-worry sa mga scratches lalo na't bagong bili ang phone ninyo. Isa pa dito sa harapan ay ang ating selfie camera. So para sa selfie camera natin guys, meron tayong 16 megapixel na selfie camera. Pagpunta natin dito sa likod guys, ayan, babalikan ulit natin ang Comet White na design ng ating phone na medyo glossy plastic. Pasing tabi lang guys, dahil glossy ang finish ng ating phone, medyo may pagka fingerprint magnet siya. Aside pa dito sa back design natin guys, syempre dyan makikita natin ang quad camera setup ng ating phone. Para sa main camera, meron tayong 64 megapixel wide angle lens. Tapos meron pa tayong 8 megapixel ultra wide lens, 2 megapixel macro lens, and then finally, a 2 megapixel depth sensor. Ngayon guys, para mapaganda ang quality ng ating camera, medyo may onti tayong camera bump sa likod. Ah, katulad naman ng mga recent phones na nila launch ngayong taon. Siyempre, maigay na lagyan natin ang case ng ating phone para maiwasan ang pag-wobble nito. So, tinry ko guys ang camera ng Realme 6 at ito ang mga sample na nakuha ko sa kanya. So far guys, very impressed ako sa camera performance ng Realme 6, lalo na yung mga zoom photos natin. Kasi kahit mag-zoom tayo 2 times, minsan kahit 5 times pa, very sharp at very detailed ang mga pictures na nakukuha natin. Siyempre, gagawin ko pa ng in-depth camera review yan, so abangan nyo na lang yon sa mga next videos ko. At ngayon guys, dahil naman tapos na tayo sa front at saka back part ng ating phone, ngayon doon naman tayo sa frame niya kung ano ba yung mga laman nito. Dito sa right side guys, makikita natin ang ating lock button 
button na nagsisilbi din na power button at saka nagsisilbi ding fingerprint scanner. Tindry ko naman yung fingerprint scanner natin guys at nakakakuha naman tayo ng very satisfying results. Meron pa tayong ibang ways guys para i-unlock ang ating phone yan ay ang Face ID. Ngayon sa Face ID naman guys, maganda din ang resulta natin. So depende na lang sa inyo kung ano ang mas prefer nyong gamitin. Ngayon dito naman sa taas na part ng ating phone, wala tayong makikita kaya lipat na tayo sa left side niya. Pagdating sa left side guys, makikita ninyo ang inyong SIM card tray at saka ang volume buttons ninyo. Ngayon dito naman sa bambang part ng ating phone, nandyan syempre ang ating speaker grills, USB Type-C at finally ang headphone jack. So at least guys, very consistent ang Realme kasi so far kahit pang limang phone na to na nilaunch nila this year, lahat yan may headphone jack pa rin. So para doon sa prefer pa rin talagang gumamit ng wired earphones o kaya hindi pa rin talaga makapag-switch sa mga wireless earphones, matutuwa kayo sa lahat ng Realme phones na nilabas ngayong taon. So ay na guys, lahat ng mga parts ng ating phone. So ngayon, punta naman tayo sa specs ng ating Realme 6. So dito naman sa specs natin guys, meron tayong MediaTek Helio G90T na chipset. At pagdating naman sa memory guys, meron tayong dalawang variant ng Realme 6 dito sa Pilipinas. Ang una ay meron 4GB of RAM and then 128GB of internal storage. Tapos yung pangalawa naman ay meron 8GB of RAM and then 128GB of internal storage. Kung hindi pa rin sapat sa inyo guys ang 128GB ng internal storage, fortunately guys yan ay expandable up to 256 GB at meron tayong dedicated card slot sa ating SIM card tray. Kaya hindi kayo mag-worry kung mag-occupy ba siya ng isa pang slot sa ating SIM card tray. Finally guys, sa specs natin meron tayong 4,300 mAh battery. So guys, sinas natin ang Realme 6 para sa gaming at nagustuhan ko naman ang performance ng phone na to. So totoo lang guys, medyo nabigla ako ng konti sa performance ng Realme 6 for gaming. Dahil na expect ko medyo malayo yung experience ko sa Realme 6 at saka Realme 6 Pro. Pero sa totoo lang, hindi sila masyado nagkakalayo. So aalamin pa rin natin, syempre, gagawin ko ng gaming review yung dalawang phone para talaga malaman kung ano ba yung mas maganda for gaming sa kanilang dalawa. So yun na guys, yung unboxing natin, specs, accessories para sa Realme 6 at ano ba ang masabi ko dito sa phone na to. Syempre, wala pa rin tayong presyo dito sa phone na to kaya hindi ko talaga masasabi kung sulit ba talaga siya or hindi. Pero abangan na lang natin kasi alam nyo naman ang Realme, sasabihin na rin nila yan soon. Sa so, ngayon guys, masasabi ko lang sa inyo kung ano yung initial experience ko dito sa phone na to. So mga ilang experience lang na masasabi ko sa inyo, unang-una dito ay nagustuhan ko ang screen actually ng Realme 6. Mas maliwanag siya dun sa mga previous na Realme phones na nagamit ko. So medyo magandang bagay yun para sa inyo kung sakali na madalas yung ginagamit yung phone nyo sa may arawan pa mismo. Yung isa pa is yung camera natin guys. So totoo lang natuwa ako sa camera natin especially kapag nagzo-zoom tayo kasi ayun nga very sharp yung mga images na nakukuha natin. Pero ayun nga syempre gagawin ko pa na mas in-depth camera review ang Realme 6. After nun guys meron din tayong 90Hz display dito sa phone na to. At para sa isang mid-range phone napakalaking bagay nun. So dito guys sa 90Hz display, mas suabe yung galaw ng screen natin. So para saan mas immersive siya kapag ginagamit talaga natin yung phone natin. Isa pa dito syempre is yung may headphone jack nga ang ating phone guys. Dahil ngayon 2020 na nga natutuwa ako sa mga Realme phones kasi hindi pa rin talaga nila sinusuko ang bandera ng mga naka wired earphones. So kung kayo gumagamit pa rin kayo ng wired earphones, good news sa inyo ang Realme 6. Ngayon yung mga bagay na medyo map pupun ako sa phone na to. Again, katulad ng sa Realme 6 Pro nga ay ang ating kapal ng phone. Medyo mas makapal siya sa mga ibang phone na na-review ko ngayong taon. Isa pa dito ay yung battery natin na 4,300 mAh. Siyempre, para sa isang phone na naka 90Hz display, medyo kakainin nito yung battery natin at sana nilakihan ng Realme ng onte yung battery nila para mas mahaba pa yung buhay nito. Pero siyempre, hindi pa rin talaga ako sigurado guys dahil hindi pa natin nagagamit for gaming review ang ating ating phone. Kaya doon ko pa lang talaga masasabi kung kano ka-efficient ang battery natin. Hopefully, maganda ang results na makuha natin dito sa Realme 6. Kaya syempre, aabangan nyo dapat yan sa 
aking in-depth camera at saka in-depth gaming review. Hopefully guys, nakatulong ang video na to sa inyo. Nabigyan kayo ng idea kung gaano ba kaganda ang Realme 6 at kung ito na nga ba ang phone na para sa inyo. Kung meron kayong mga questions, suggestions o kaya negative reactions, i-comment nyo na lang yan down below. At kung sakaling gusto nyo abangan ng aking camera at saka gaming video para sa Realme 6, syempre mag-subscribe kayo by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!